హలో బచ్చోమ్ హౌ ఆర్ యూ ఆల్ వి ఆర్ ఫ్రమ్ ఫిజిక్స్ వాళ్ళ ఛానల్ ఏకలవ్య తెలుగు బ్యాచ్ ఇప్పటి వరకు మనం హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామినేషన్స్ అట్లానే ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ రాయబోతున్నాం అట్లానే ఇంకో రెండు నెలల్లో మనకి ఐపీఏ ఎగ్జామ్స్ రాబోతున్నాయి ఈ ఐపీఏ ఎగ్జామ్స్కి మనం ఏ క్వశ్చన్స్ చదవాలి అంటే వెయిటేజ్ ప్రకారంగా చదువుకున్నట్లయితే మీకు సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మేము పీడబ్ల్యూ తెలుగు మేము ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ మేము తయారు చేయడం జరిగింది అంటే మీకు అవే క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి ఐపీలో ఏం జరుగుతాయంటే లాస్ట్ ఇయర్ క్వశ్చన్సే మరలా మరలా రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి ఆ క్వశ్చన్స్ని మేము సెగ్రిగేట్ చేసి వాటిని మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మీ ముందుకు రావడం జరిగింది మనం ఈ బాట్నీకి వచ్చేసరికి బోత్ తెలంగాణ స్టేట్లోనూ మరియు ఆంధ్ర స్టేట్లోనూ ఒకే విధంగా ఉంటాయి అంటే క్వశ్చన్స్ వెయిటేజ్ కావచ్చు లేదా క్వశ్చన్స్ కావచ్చు ఒకే విధంగా ఉంటాయి కనుక మనము ఈ ఐపీ ఎగ్జామ్కి ఈజీగా ఫాలో అవుదాం అసలు ఐపీ ఎగ్జామ్ అంటే ఏంది ఐపీ ఎగ్జామ్లో మీకు తెలుసు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అలాగే ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఈ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మన సపోజ్ పద్నాలుగు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయనుకోండి ప్రతి చాప్టర్లోనూ మినిమం ఐదు క్వశ్చన్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అట్లానే కొన్ని స్పెసిఫిక్ చాప్టర్స్లో మాత్రమే ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వటం జరిగింది అట్లానే కొన్ని స్పెసిఫిక్ చాప్టర్స్లో మాత్రమే ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మనం వెయిటేజ్ ప్రకారంగా మనం ఈ క్వశ్చన్స్ మనం ప్రిపేర్ అయినట్లయితే మనకి ఆటోమేటిక్గా సిక్స్టీ అవుట్ ఆఫ్ సిక్స్టీ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కనుక మనం ఫస్ట్ లెసన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అంటే ప్లాంట్ ఫిజియాలజీలో ఫస్ట్ లెసన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ ఇందులోంచి ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉండదు కేవలం టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ఉంటాయి రెండు టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అట్లానే రెండు ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్స్ ఎట్లా ఉంటాయో చూద్దాం వాట్ ఆర్ పోరిన్స్ వాట్ రోల్ డూ దే ప్లే ఇన్ డిఫ్యూషన్ దీనిని మనం ఇది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ దీనిని మనం చాలా ఈజీగా ఎట్లా చేయాలి అంటే ముందు మనకి పోరిన్స్ అంటే తెలియాలి పోరిన్స్ అంటే వాటర్ ఛానల్స్ వాటర్ ఛానల్స్ లేదా యాక్వా పోరిన్స్ అంటాం ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది సెల్ మెంబ్రేన్ యొక్క అవుటర్ సర్ఫేస్ పైన ప్లాస్టిక్స్ కావచ్చు మైటోకాండ్రియా కావచ్చు లేదా బ్యాక్టీరియా కావచ్చు వీటిపైన అవుటర్ మెంబ్రేన్ పైన ఉండే చిన్న పోర్స్ని ఏమంటాం అంటే పోరిన్స్ అంటాం ప్రోటీన్స్ ఫార్మింగ్ హ్యూజ్ పోర్స్ ఇవేంది ఇవి ఇవి ప్రోటీన్స్ దే ఫామ్ హ్యూజ్ పోర్స్ దే ఫామ్ హ్యూజ్ పోర్స్ ఇన్ ద సెల్ మెంబ్రేన్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ పోరిన్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది సపోజ్ సెల్ మెంబ్రేన్ అనుకోండి ఈ సెల్ మెంబ్రేన్ పైన హ్యూజ్ పోర్స్ ఉంటాయి వాటిని ఏమంటామంటే వాటిని వాటర్ ఛానల్స్ లేదా యాక్వా పోరిన్స్ అంటాం ఈ పోరిన్స్ ఏం చేస్తాయి స్మాల్ ప్రోటీన్స్ ఈ మెంబ్రేన్ ద్వారా పాస్ అయ్యేటట్టు స్మాల్ ప్రోటీన్స్ దే అలో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ స్మాల్ ప్రోటీన్స్ ఓకే ఇది టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ఆస్మోసిస్ అండ్ ఆస్మోసిస్ ఫ్రమ్ డిఫ్యూజన్ ఆస్మోసిస్ నుంచి డిఫ్యూజన్ ఈ రెండింటికి మధ్యన డిఫరెన్స్ చెప్పమన్నారు ఆస్మోసిస్ అంటే ఏంది ఆస్మోసిస్ అంటే ఇట్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ త్రూ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అంటే ఇక్కడ వాటర్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పారు సపోజ్ రెండు సొల్యూషన్స్ అనుకుందాం ఇది ఏ సొల్యూషను ఇది బి సొల్యూషను అయితే వాటర్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ వాటర్ దీన్ని సెమీ పర్మియబుల్ మెంబరీ అని అనుకుందాం ఎక్కడి నుంచి వెళ్తాయంటే లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్ లో కాన్సన్ట్రేషన్ టు హై కాన్సన్ట్రేషన్ త్రూ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబరైన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్మోసెస్ మరి డిఫ్యూజన్కి వచ్చేసరికి హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ వితౌట్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబరైన్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబరైన్ లేని దాన్ని మనం ఏమంటామంటే డిఫ్యూజన్ అంటాం 
సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ ఉంటే గనక ఆస్మోసిస్ అంటాం ఇక్కడ ఇన్ కాంటాక్స్ట్ ఆఫ్ వాటర్ చెప్పడం జరిగింది వాటర్ మాలిక్యూల్ సొల్యూషన్ ఏ నుంచి సొల్యూషన్ బీకి వెళ్తున్నప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ ఏంటంటే లో కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి హై కాన్సన్ట్రేషన్కి మూవ్ అవుతాయి అట్లానే ఆస్మోసిస్ అన్నది పాసివ్ ప్రాసెస్ పాసివ్ ప్రాసెస్ అర్థం ఏంటంటే నో యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఏటిపి యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ ఏటిపి ఉండదు గనక అట్లానే ఇది కూడా పాసివ్ ప్రాసెసే డిఫ్యూజన్లో కూడా నీకు సింపుల్ డిఫ్యూజన్ కావచ్చు లేదా ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూజన్ కావచ్చు దాంట్లో మనం ఏటిపి ఎట్టి పరిస్థితులను ఉపయోగించము ఇట్ ఒక స్పాంటేనియస్లీ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు ఏ డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఏంటంటే స్పాంటేనియస్గా డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ వల్ల స్పాంటేనియస్గా ఒకరు అవుతుంది మాలిక్యూల్స్ మూవ్ ఇన్ ర్యాండమ్ ఫ్యాషన్ ర్యాండమ్ ఫ్యాషన్ ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఉండదు డిఫ్యూజన్లు అయితే దే మూవ్ ఇన్ ఏ ర్యాండమ్ ఫ్యాషన్ అంటాము అట్లానే ఇట్ రిక్వైర్ లివింగ్ సిస్టమ్ ఆస్మోసిస్కి అయితే లివింగ్ సిస్టమ్ కావాలి డిఫ్యూజన్కి లివింగ్ సిస్టమ్ అవసరం లేదు ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం వాటర్ ఎపోప్లాస్ట్ అండ్ సింప్లాస్ట్ ఇది కూడా టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎపో అంటే అవే ప్లాస్ట్ అంటే సెల్ సింప్లాస్ట్ అంటే త్రూ ద సెల్ సపోజ్ ఇక్కడ మనం నాలుగు సెల్స్ వేసుకుందాం ఇది నాలుగు సెల్స్ ఇది జైలం అనుకుందాం ఇదేమో ఎపిడర్మిస్ ఇది కార్టెక్స్ ఇది ఎండోడర్మిస్ ఇది పెరిసైకిల్ ఇవి సెల్ వాల్స్ ఇవి సెల్ వాల్స్ ఇవి ప్లాస్మోడస్ మెటల్ కనెక్షన్స్ అట్లానే ఇవి క్యాస్పెరెన్ స్టెప్స్ క్యాస్పెరెన్స్ టిప్స్ క్యాస్పెరెన్స్ టిప్స్ అంటే విచ్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సుబెరెన్ విచ్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సుబెరెన్ ఇక్కడ సుబెరెన్ ఉంది అనుకుందాం విచ్ ఈస్ ఇంపర్వియస్ టు వాటర్ అట్లానే ఇది రూట్ హెయిర్ ఎపోప్లాస్ట్ అంటే అర్థమేందంటే ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ టేక్స్ ప్లేస్ అవే ఫ్రమ్ ద సెల్ సెల్ నుంచి దూరంగా సెల్ నుంచి దూరంగా వెళ్తుంది కనుక దాన్ని ఏమంటున్నామంటే ఎపోప్లాస్ట్ పాత్వే అంటున్నాం ఎపోప్లాస్ట్ పాత్వే ఇక్కడ వరకు ఓకే కానీ ఎండోడర్మిస్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది వాటర్ మాలిక్యూల్ పాస్ అవ్వదు కనుక అది ఎండోడర్మిస్ లోకి వచ్చి అక్కడి నుంచి సింప్లాస్ట్ పాత్వే ద్వారా పెరిసైకిల్కి పెరిసైకిల్ నుంచి జైలంకి వెళ్తుంది మరి సింప్లాస్ట్ పాత్వే అంటే ఏంది సింప్లాస్ట్ పాత్వే అంటే సింప్లాస్ట్ పాత్వే అంటే ఇక్కడ సెల్ వాల్ నుంచి కనుక అంటే సెల్ వాల్ నుంచి కాకుండా ఈ ప్లాస్మోడస్ మెడల్ కనెక్షన్ నుంచి వెళ్తున్నట్లయితే దానిని సింప్లాస్ట్ పాత్వే అంటారు ఇట్ ఈస్ ద కంటిన్యూస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ సెల్ వాల్స్ అండ్ ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్ ఇన్ ద ప్లాంట్ ఇష్యూ ఎపోప్లాస్ట్ మనం ఏం చెప్తున్నాం సెల్ వాల్ నుంచి వెళ్ళేదాన్ని ఎపోప్లాస్ట్ అంటున్నాం అట్లానే నేను ఎపోప్లాస్ట్ పాత్వే ఆఫ్ వాటర్ మూమెంట్ ఈస్ త్రూ ద సెల్ వాల్ వితౌట్ క్రాసింగ్ ద మెంబరెన్స్ వితౌట్ క్రాసింగ్ ద మెంబరెన్స్ మెంబరెన్స్ క్రాస్ చేయదు మెంబరెన్స్ క్రాస్ చేయకుండా డిఫ్యూజన్ ద్వారా వెళ్ళి జరుగుతుంది ఎపోప్లాస్ట్ ఇంటర్ సెల్యులర్ స్పేసెస్ మరియు సెల్ వాల్ గురించి కనుక దిస్ ఈజ్ ఎ ఫాస్టర్ ప్రాసెస్ సింప్లాస్ట్ పాత్వే ఇట్ కంప్రైజెస్ ద నెట్వర్క్ ఆఫ్ సైటోప్లాజమ్ ఆఫ్ ఆల్ సెల్స్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ బై ప్లాస్మోడస్ మెటా ద లివింగ్ సెల్స్ ఆర్ ద సైటోప్లాజమిక్ స్ట్రాన్స్ విచ్ ఆర్ పాసింగ్ త్రూ ద అడ్జసెంట్ సెల్స్ అడ్జసెంట్ ప్లాంట్ సెల్స్ వేర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ అలౌస్ 
is called as plasmodes meta e plasmodes meta nunchi water molecule ganaka velthunnatlaite dani ni manam simplas pathway antamo simplast is the path of water movement in the plant system that crosses the membrane simplast pathway endi adi membranes cross chesedi the epoplast aithe membranes cross cheyindanni antam atlane it is slightly slower process adi faster epoplast faster process aithe simplast pathway annadi slow process next idi kuda two marks question e what are the physical properties of water responsible for the ascent of sap through the xylem xylem ante maniki ventane gurtu raavalsindi endante xylem ante water and mineral conducting tissue water and mineral conducting tissue ee water and mineral conducting tissue em avutundi roots nunchi all the parts of plant body ki unidirectional ga transport avutundi oka vela minerals plus water kanaka paiki move avutunde danne em antam ante ascent of sap antam ఈ అసెంట్ ఆఫ్ శాప్ కి కారణం ఎవరు అని అడుగుతున్నారు ఎవరెవరు ఫస్ట్ ది క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ అంటే ఏంది సపోజ్ ఇది వాటర్ మాలిక్యూల్ అనుకోండి ఈ వాటర్ మాలిక్యూల్ రెండిట్ల మధ్యన ఇంట్రాక్షన్ జరిగేటానికి ఉపయోగించేది పోసిటివ్ ఫోర్సెస్ అట్లానే అడాషన్ అడాషన్ అంటే ఏంది వాటర్ మాలిక్యూల్ ప్లస్ జైలం వాటర్ మాలిక్యూల్ ప్లస్ జైలం రెండు వేరు వేరు కాంపౌండ్ మధ్యన ఉండే ఫోర్స్ ఏమంటాము అడైజివ్ ఫోర్స్ అంటాము అట్లానే మూడవది ఏంటంటే ట్రాన్స్ప్రేషన్ పుల్ ట్రాన్స్ప్రేషన్ పుల్ అంటే ఇది డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ట్రాన్స్ప్రేషన్ వల్ల జరగటం వల్ల వచ్చే ఫోర్స్ ఏమంటామంటే ట్రాన్స్ప్రేషన్ ఫోర్స్ అంటాం విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ అప్వర్డ్ మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఈ మూడు అసెంట్ ఆఫ్ సాప్ కి కారణం నెక్స్ట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ చూద్దాం With reference to transportation of food within a plant, what are the source and sink? Here, the transportation of food is the same as the food. The flow is the same as the flow. The flow is the same as the flow. Suppose the plant is the same as the leaf. Here, the leaf is the same as the synthesis. The synthesis is the same as the sugar molecule. First, the leaf is the same as the root. All parts of the plant body is the same. all parts of plant body ki move avutundi so synthesis ayye chotna em antam ante source antam store ayye chotna em antam ante sink antam store cheskone danni sink antamo synthesis chese danni source antam ipudu mana leaf ni source anachu atlane roots ni sink anachu prati season lo nu సోర్స్ ఒక్కటే ఉండదు సింక్ ఒక్కటే ఉండదు అవి మారుతూ వస్తుంటాయి సోర్స్ ఇస్ ద ఫుడ్ సింథసైజింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ లీఫ్ అంటే లీఫ్ లామినా సింక్ ఈస్ ద ఫుడ్ యూటిలైజింగ్ ఆర్ స్టోరింగ్ పార్ట్ లైక్ రూట్ స్టెమ్ ఫ్లవర్ ఫ్రూట్ ఎక్సెట్రా దాన్ని ఏంది ఫుడ్ కనుక స్టోర్ చేసుకుంటే దాన్ని సింక్ అంటున్నాం సింథసైజ్ అయితే దాన్ని సోర్స్ అంటున్నాం సోర్స్ ఇస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ప్లాంట్ విచ్ సింథసైజ్ ద ఫుడ్ సింక్ ఈస్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ విచ్ యూటిలైజ్ depending on the season or the plant needs next does transpiration occur at night give an example jarugutunda transpiration ante endi transpiration ante endi excess of water present in the plant will escape in the form of water vapor is called as transpiration night time jarugutunda antaru jarugutundi endulo jarugutundi ఎడారి ప్లాంట్ లో చూసామనుకోండి ఎడారి మొక్కల్లో చూసామనుకోండి అంటే సకల్ అండ్ ప్లాంట్స్ లేదా జీరో ఫైట్స్ లో చూసామనుకోండి ద స్టమాటల్ పోర్స్ ఆర్ ఓపెన్ డ్యూరింగ్ నైట్ దే ఆర్ హ్యావింగ్ స్కోటో యాక్టివ్ స్టమాటా స్కోటో యాక్టివ్ స్టమాటా డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్కోటో యాక్టివ్ స్టమాటా డ్యూ టు ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ స్కోటో యాక్టివ్ స్టమాటా ద ట్రాన్స్పరేషన్ ఆఫ్ కసెట్ నైట్ పీరియడ్ యాక్చువల్ గా చాలా ప్లాంట్స్ కి మీసోఫైట్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి చాలా వాటికి ఫోటో యాక్టివ్ స్టమాటా ఉంటుంది అంటే మార్నింగ్ ఓపెన్ అయ్యి నైట్ క్లోజ్ అయ్యేదాన్ని ఆ స్టొమాటాని ఫోటో యాక్టివ్ స్టొమాటా అంటాం కానీ జీరో ఫైట్స్ సక్కలెంట్ లాంటి ప్లాంట్స్ లో స్కోటో యాక్టివ్ స్టొమాటా ఉంటుంది అంటే నైట్ టైం ఓపెన్ అయ్యి డే టైం క్లోజ్ అవుతుంది కనుక దీనిని మనం ఏమంటాం అంటే స్కోటో యాక్టివ్ స్టొమాటా అంటాము దిస్ అలౌస్ ట్రాన్స్పరేషన్ ఇన్ ద నైట్ టైం నెక్స్ట్ టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ 
కంపేర్ ద పిహెచ్ ఆఫ్ గాడ్ సెల్స్ డ్యూరింగ్ ద ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ టొమాటా అంటే ఓపెనింగ్ ఆఫ్ టొమాటా మరియు క్లోజింగ్ ఆఫ్ టొమాటా అప్పుడు వాటి యొక్క పిహెచ్ ఎట్లా ఉంటుంది అని అడుగుతున్నారు సపోజ్ ఇప్పుడు మీకు ఇట్లా అడగంగానే మీకు ఏం రావాలంటే గాడ్ సెల్స్ గాడ్ సెల్స్ అంటే ఏంది కిడ్నీ షేప్లో ఉన్నట్లయితే దాన్ని డైకాట్లేడాన్స్ అంటాము డబల్ షేప్లో ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏమంటామంటే మోనోకాట్లేడాన్స్ అంటాం డబల్ డంబల్ షేప్లో ఉన్నట్లయితే మోనోకాట్లేడాన్స్ అంటాం ఈ స్టొమాటాలో క్లోరోప్లాస్ట్లు ఉంటాయి క్లోరోప్లాస్ ఉంటాయి పిహెచ్ ఆఫ్ ద గాడ్ సెల్స్ అట్ డే టైమ్ డ్యూరింగ్ డే టైమ్ ద ఎఫ్లక్స్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ ఐన్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ సెల్ టు సబ్జిడీ సెల్ పిహెచ్ ఆఫ్ గాడ్ సెల్ ఇంక్రీజ్ లీడ్ టు ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా మార్నింగ్ టైం ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నారు ఇక్కడ గాడ్ సెల్స్ ఉంటాయి ఈ గాడ్ సెల్స్ చుట్టూ సబ్సిడరీ సెల్స్ ఉంటాయి సబ్సిడరీ సెల్స్ ఉంటాయి ద ఎఫ్లక్స్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ అయోన్స్ అంటే హెచ్ ప్లస్ అయోన్స్ బయటికి రావటం వల్ల హెచ్ ప్లస్ అయోన్స్ బయటికి రావటం వల్ల ఏమవుతుంది పిహెచ్ ఆఫ్ గాడ్ సెల్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్ అట్లానే డ్యూరింగ్ నైట్ డ్యూరింగ్ నైట్ ఇక్కడ కూడా వేసుకుందాము ఇక్కడ గాడ్ సెల్స్ వేసుకుందాము ఇక్కడ ఫోటోసెంతసిస్ జరగదు నైట్ టైం కదా నైట్ టైం ఫోటోసెంతసిస్ జరగదు మార్నింగ్ మాత్రమే ఫోటోసెంతసిస్ జరుగుద్ది వీటినేమో ఎల్లో కలర్లో చూపించే వాటిని సబ్సిడరీ సెల్స్ అంటాము ఇక్కడ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది పిహెచ్ ఎందుకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ డే టైమ్ హెచ్ ప్లస్ అయన్స్ బయటకు రావటం వల్ల అంటే ఫొటోసెన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు కే ప్లస్ అయన్స్ లోపలికి వెళ్తా హెచ్ ప్లస్ అయన్స్ బయటకు వస్తాయి కనుక ఏమవుతుందంటే పిహెచ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి మనకి ఓపెనింగ్ ఆఫ్ టొమాటో అన్నది జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ హెచ్ ప్లస్ అయన్స్ లోపలికి వెళ్ళి కే ప్లస్ అయన్స్ బయటకు వస్తాయి అందుకని ఏమవుతుంది పిహెచ్ తగ్గిపోతుంది ఎందుకు ఇక్కడ నైట్ టైం ఫోటోసెన్స్ జరగదు కనుక కే ప్లస్ అయోన్స్ బయటకు వస్తాయి ఇక్కడ అయితే కే ప్లస్ అయోన్స్ బయటకు వస్తాయి కే ప్లస్ అయోన్స్ బయటకు రావటం వల్ల పిహెచ్ డిక్రీజెస్ హెచ్ ప్లస్ అయోన్స్ బయటకు రావటం వల్ల హెచ్ ప్లస్ అయోన్స్ బయటకు రావటం వల్ల పిహెచ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది తర్వాత పోనీ మనం హెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ లోపలికి వెళ్ళటం వల్ల ఇలా కూడా చెప్పుకోవచ్చు హెచ్ ప్లస్ అయోన్స్ లోపలికి వెళ్ళటం వల్ల పిహెచ్ ఇంక్రీజ్ ఇంక్ పిహెచ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది హెచ్ ప్లస్ అయన్స్ బయటకు రావటం వల్ల పిహెచ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇన్ ఫేవరబుల్ ఆఫ్ వాటర్ మూవ్స్ టు ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ ద గాడ్ సెల్స్ అంటే ఫోటోసెన్సెస్ జరుగుతుంది అనుకోండి అండాస్మోసెస్ జరుగుతుంది అండాస్మోసెస్ అంటే ఏంది ఫోటోసెన్సెస్ జరుగుతున్నప్పుడు అండాస్మోసెస్ జరుగుతుంది ఎందుకు జరుగుతుంది స్టార్చ్ ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటుంది స్టార్చ్ షుగర్ కింద కన్వర్ట్ అవుతుంది షుగర్ ఆస్మోటికలీ యాక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ కనుక అండ్ ఆస్మోసెస్ జరుగుద్ది కనుక వాటర్ మాలిక్యూల్ లోపలికి వెళ్తుంది ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటకు వస్తుంది ఎక్సాస్మోసెస్ జరుగుతుంది ఇక్కడ ఎక్సాస్మోసెస్ జరుగుతుంది ఇక్కడ అండాస్మోసెస్ జరుగుతుంది అండాస్మోసెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే టర్జిడ్ అవుతుంది ఎక్సాస్మోసెస్ వల్ల ఫ్లాసిడ్ అవుతుంది ఫ్లాసిడ్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సింపుల్గా మనం ఏం చెప్తాము హెచ్ ప్లస్ అయోన్స్ బయటికి రావటం వల్ల పిహెచ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది హెచ్ ప్లస్ అయోన్స్ లోపలికి వెళ్ళటం వల్ల పిహెచ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది అట్లానే ఇక్కడ వాటర్ మాలిక్యూల్ లోపలికి వెళ్తుంది డే టైంలో ఇక్కడ నైట్ టైం కాబట్టి వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటకు వస్తుంది అని చెప్తాము నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై ట్రాన్స్పోర్ట్ సాచురేషన్ హౌ డస్ ఇట్ ఇన్ఫ్లుయన్స్ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూషన్ ఇప్పుడు మనం ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూషన్ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూషన్ అంటే ముందు దాన్ని డెఫినేషన్ తెలుసుకుందాం ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూషన్ అంటే the hydrophilic moieties which are facing difficulty 
to cross the membrane they have to be facilitated by carrier proteins or membrane proteins antam suppose membrane proteins oka 50 membrane proteins unnai anukundam ee 50 proteins 50 50 50 carrier proteins 50 proteins ni attach ayind anukundam vere chance ekkada ledu attach avataniki dan ardham em ante ee 50 protein lu kuda saturate ayipoyini saturate ayipoyini ante vaati yokka sites fill ayipoyini ani ardham ipudu suppose ee 50 proteins 50 proteins 50 tiskelle proteins todi bind ayipoyind ankonde diffusion chala fast ga jaruguddi transport rate reaches when all of the protein saturates anni proteins saturate ayipoyina appudu ante anni anni proteins anni carrier proteins fill ayipoyina appudu transport saturation 100% saturation occur avutundi are being called as transport saturation danine manam em antam ante transport saturation antam it allows cell to select the substances for uptake ee transport saturation valla ee carrier proteins e molecule tiskellala nadi decide cheskuntadi it is a sensitive to inhibitors and react with protein side chains suppose chemical inhibitors ki idi tondaraga react ayipothundi endukante protein side chains untai kanaka next how does aba brings about the closure of tomato under water stress conditions aba ante abscisic acid stress hormone antam under water stress water stress ante water lenappudu abscisic acid a natural anti transplant drives the k plus ions out of the guard cells k plus ions ne em chestadi bayitiki rappinche prayatnam chestadi making them close appudu stomata moose ayipo moose ku pothundi abscisic acid anadi stress hormone eppudaithe water stress condition occur ayindo ee abscisic acid em chestadante k plus ions ni bayitiki pambin chestadi dani valla em avutundante exosmosis jarigi stomata anadi close ayipothundi transpiration jaragadu next question compare imbibing capacities of pea and wheat seeds wheat seeds mariyu pea seeds yokka imbibing capacities ipudu pea ante protein anukundam protein anukundam atlane wheat ante starch anukundam proteinaceous have more imbibing capacity manam standing order lo chusukunnatlaite last ku vachesedi protein protein lo imbibing capacity ekku untadi atlane starch lo chaala takkuva imbibing capacity untadi it cause more imbibition imbibition occur at proteins than compared from starch next idi four marks question kinda adige avakasham untadi define and explain water potential ante the differences between chemical potential ante water potential ante em antamo psi w is equal to psi w is equal to psi s plus psi p ikkada psi w ni manam water potential antamo atlane psi s ni solid potential antamo psi p ni pressure potential antam ee psi w deni paina aadhar padi untadu ante psi s paina psi p paina aadhar padi untadi the differences between the chemical potential of pure water and water present in any system or any part called as water potential leda the chemical potential of water is called as water potential anu kuda anachu deni paina aadhar padi untadu ante psi s paina psi pi paina aadhar padi untadi the word water potential coined by settler and taylor evaru coin chesaru flatier and taylor anna vallu coin chesaru dani psi w tho denote cheyadam jarugutundi deni paina untadu ante psi s paina psi p psi p paina aadhar padi untadi ee psi w pure water chusukunnam ante ee pure water lo etuvanti solute molecules undavu kanaka pure water zero untadi ade solute potential ankonde zero kante takku untadi ante eppudu kuda solute potential eppudu kuda minus value lo untadi 
మరి ప్రెషర్ పొటెన్షియల్కి వచ్చేసరికి ఇది పాజిటివ్ వాల్యూ అన్న ఉండొచ్చు లేదా నెగిటివ్ వాల్యూ అన్న ఉండొచ్చు పాజిటివ్ వాల్యూ ఉన్నట్లయితే వాటర్ పొటెన్షియల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నెగిటివ్ వాల్యూ ఉన్నట్లయితే వాటర్ పొటెన్షియల్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది ఇన్ ఏ సొల్యూషన్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ సొల్యూట్ పొటెన్షియల్ ఎప్పుడు నెగిటివ్గా ఉంటుంది వాటర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు ఇట్స్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆర్ రీజన్ ఆఫ్ హయ్యర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ టు రీజన్ ఆఫ్ లోయర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్కి మూవ్ అవుతుంది లేదా హయ్యర్ కెమికల్ పొటెన్షియల్ నుంచి లోయర్ కెమికల్ పొటెన్షియల్కి మూవ్ అయ్యేదాన్ని ఏమంటామంటే వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటాం వాటర్ పొటెన్షియల్ బేస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ వాటర్కి చాలా ముఖ్యమైంది వాటర్ పొటెన్షియల్ బేస్ చేసుకోమన్ చేస్ చేసుకున్నాం అనుకోండి హయ్యర్ వాటర్ కెమికల్ నుంచి లోయర్ వాటర్ కెమికల్కి మూవ్ అయ్యేదాన్ని వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటాం వాటర్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ హయ్యర్ కెమికల్ పొటెన్షియల్ టు లోయర్ కెమికల్ పొటెన్షియల్ లేదా హయ్యర్ రీజన్ ఆఫ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ టు లోయర్ రీజన్ ఆఫ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ దాన్ని మనం ఏమంటామంటే వాటర్ పొటెన్షియల్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటాం ద మూమెంట్ ఆఫ్ వాటర్ బై వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటాం ద మెజర్ వీ విల్ మెజర్ దిస్ వన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పార్స్ మెగా పాస్కల్స్ ఆర్ అట్మాస్ఫియర్ అట్లానే వాటర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ సిస్టమ్ ఈజ్ కాంట్రిబ్యూటెడ్ ఆస్మోటిక్ పొటెన్షియల్ అండ్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ ఆస్మోటిక్ పొటెన్షియల్ ఆర్ ప్రెషర్ పొటెన్షియల్ నెక్స్ట్ ఇది ఇది కూడా ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్గా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ద మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ విత్ హైడ్రోఫిలిక్ మాయిటీ త్రూ మెంబ్రైన్ ప్రోటీన్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఆస్ ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూషన్ అంటే ద సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ హైడ్రోఫిలిక్ మాయిటీ దే కెనాట్ క్రాస్ త్రూ ద క్రాస్ త్రూ ద మెంబ్రైన్ దే ఆర్ పాస్డ్ బై ఫెసిలిటేటెడ్ డిఫ్యూషన్ ప్రోటీన్స్ యూస్ఫుల్ ఫర్ క్యారియింగ్ దీస్ హైడ్రోఫిలిక్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాస్ క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ ఏవైతే సహాయం చేస్తాయో వాటిని క్యారియర్ ప్రోటీన్స్ అంటారు ఇన్ ఫెసిలిటీ డిఫ్యూషన్ స్పెషల్ ప్రోటీన్స్ హెల్ప్ ఇన్ ద మూమెంట్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ అక్రాస్ ద మెంబ్రైన్స్ వితౌట్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏటీపీ యూటిలైజ్ అవ్వకుండా హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ క్యారియర్ ప్రోటీన్ సహాయంతో తీసుకెళ్తుంది కనుక దీనిని మనం ఫెసిలిటేడ్ డిఫ్యూషన్ అంటున్నాం ఇట్ ఈస్ వెరీ స్పెసిఫిక్ అంటే సెలెక్టెడ్ మాలిక్యూల్స్ మాత్రమే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది అన్ని మాలిక్యూల్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయచ్చు అట్లానే ఇట్ విల్ సెలెక్ట్ ద మాలిక్యూల్స్ ఫర్ అప్టేక్ ఇట్ ఈస్ సెన్సిటివ్ టు ఇనిమిటార్స్ మనం ముందుగా చెప్పుకున్నట్లుగా ఇది ఇది కూడా ప్రోటీన్ సైడ్ చైన్స్ కెమికల్ ఇన్హిబిటర్తో రియాక్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ద ప్రోటీన్స్ ఫ్రమ్ ఛానల్స్ ఇన్ ద మెంబ్రెయిన్ ఫర్ మాలిక్యూల్ టు పాస్ త్రూ ఇట్ అంటే ఈ మెంబ్రెయిన్ పైన ఉండే ఈ హ్యూజ్ పోర్స్ ని యాక్వా పొరీన్స్ అంటున్నాం లేదా వాటర్ ఛానల్స్ అంటున్నాం ద ప్రోటీన్స్ ఫ్రమ్ ఛానల్స్ ఇన్ ద మెంబ్రెయిన్ ఫర్ మాలిక్యూల్స్ టు పాస్ త్రూ ఇట్ ఎందుకంటే మాలిక్యూల్స్ పాస్ అవడానికి ఉపయోగించింది దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ దీస్ ఆర్ హ్యూజ్ పోర్స్ హ్యూజ్ పోర్స్ వాటర్ ప్రోటీన్ వాటర్ ఛానల్స్ ఏమంటున్నాం హ్యూజ్ పోర్స్ అంటాం దే ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ప్లాస్టిక్స్ మైటోకాండ్రియా అండ్ సమ్ బ్యాక్టీరియా అలౌయింగ్ మాలిక్యూల్స్ అప్ టు సైజ్ ఆఫ్ స్మాల్ ప్రోటీన్ టు పాస్ త్రూ ఇట్ స్మాల్ ప్రోటీన్ పెద్ద పెద్ద ప్రోటీన్స్ పంపించట్లా స్మాల్ ప్రోటీన్స్ మాత్రం పంపిస్తున్నాం ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రోటీన్ రొటేట్స్ ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంది రొటేట్ అయ్యి అండ్ రిలీజ్ ద మాలిక్యూల్ ఇన్ సైడ్ ద సెల్ అండ్ దిస్ వీ ఆర్ కాలింగ్ ఎస్ ఏ ఆక్వా పోరీన్ అండ్ దే ఆర్ ఎయిట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ అండ్ ఎయిట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఛానల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది కూడా ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ప్లాస్మలైసిస్ ప్లాస్మలైసిస్ అంటే ప్లాస్మలైసిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఇన్ విచ్ ప్లాంట్ సెల్స్ వేర్ ద సైటోప్లాజం పుల్స్ అవే ద సెల్ వాల్ డ్యూ టు లాస్ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ ఇట్ సపోజ్ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇదో బీకర్ అనుకుందాం ఈ బీకర్లో హైపో హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్ ఉంది హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్ ఉంది ఈ హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్లో హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్ ఈ హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్లో ఒక ప్లాంట్ సెల్ని వేయటం జరిగింది ఈ ప్లాంట్ సెల్ ఏమవుతుందంటే ఈ ప్లాంట్ సెల్ నుంచి వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎక్సాస్మోసెస్ జరిగి వాటర్ మాలిక్యూల్ కమింగ్ అవుట్ సైడ్
plant cells cytoplasm pulls away from the cell wall and exosmosis jarugutundi exosmosis cytoplasm bite kochestundi cytoplasm bite kochestundi అప్పుడు ఫ్లసిడ్ అవుతుంది ఫ్లసిడ్ అయ్యి కంటిన్యూ అయ్యి ప్లాస్మలైసిస్ కి దారితీస్తుంది ప్లాస్మలైసిస్ ఇస్ డిఫైన్ యాజ్ స్ట్రింకేజ్ ఆఫ్ ప్రోటోప్లాస్ట్ సింపుల్ గా మనం ఏమంటున్నాం స్ట్రింకేజ్ ఆఫ్ ప్రోటోప్లాస్ట్ డ్యూ టు లాస్ ఆఫ్ వాటర్ వెన్ ఎ సెల్ ఈస్ ప్లేస్డ్ ఇన్ హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్ ద సాల్టింగ్ సిగ్నిఫికెన్స్ చూసాం అనుకోండి సాల్టింగ్ ఆఫ్ పికల్స్ ప్రిజర్వేటింగ్ ఫిష్ అట్లానే మీట్ సాల్ట్ సాల్ట్ ఫినామిన మీట్ ఇన్ సాల్ట్ ఆర్ ద గుడ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ practical applications of this plasmolysis phenomenon by killing bacterial and also fungal spores which otherwise spoil them lekapothe endi avi spoil chesasthayi next how does ascent of sap occur in tall trees idi kachithanga four mass ko avakasham untadi ee ascent of sap lo upward movement of water through against gravitational force ante root nunchi pai ki move ayye danni xylem plus అంటే మినరల్స్ ప్లస్ వాటర్ మూవ్ అయ్యే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఎసెంట్ ఆఫ్ శాప్ అంటాము ముఖ్యంగా మూడు ప్రాపర్టీస్ పైన ఆధారపడి ఉంటాయి మొదటిది టూ మార్క్స్లో చెప్పినట్టుగా క్వశ్చన్ అడాషన్ అట్లానే ట్రాన్స్పరేషన్ క్వశ్చన్ అంటే ఏంది వాటర్ మాలిక్యూల్కి వాటర్ మాలిక్యూల్కి మధ్యన ఉండే ఇంట్రాక్షన్ ఏమంటాము దాన్ని క్వశ్చన్ అంటాము అట్లానే అడాషన్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్కి మరియు జైలంకు ఉండే ఇంట్రాక్షన్ని అడేషన్ అంటాము ట్రాన్స్పరేషన్ పుల్ అంటే వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటికి వెళ్ళిపోవడం వల్ల ఒక పుల్ ఏర్పడుతుంది అవి రూట్ హెయిర్ రూట్ హెయిర్ సెల్స్ వాటర్ మాలిక్యూల్ని పైకి లాగుద్ది కనుక దాన్ని ఏమంటామంటే ట్రాన్స్పరేషన్ పుల్ అంటాం ట్రాన్స్పరేషన్ జరగడం వల్ల వచ్చే పుల్ని ఏమంటామంటే ట్రాన్స్పరేషన్ పుల్ అంటాం ద డ్రైవింగ్ ఫోర్స్ ఫర్ అప్వర్డ్ మూవ్మెంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఇస్ కాల్డ్ యాస్ ట్రాన్స్పరేషన్ పుల్ these properties give water high tensile strength and ability to resist a pulling force ante water molecule baga pull cheyadam valla em avutundi water molecule pai ki vastundi atlane and high capillarity the above to rise in thin tubes thin tubes lo water molecule pai ki vastundi in plant capillarity is aided by small diameter small diameter of the tertiary elements small diameter of the tracheary elements small diameter of tracheary elements the tracheids and vessels ante transpiration pull pull lo involve ayye danni tracheids ledha vessels antunnam cohesion tension theory was introduced by dickson and jolly deenne manam dickson and jolly theory antam this is the widely accepted theory in 1914 it is based on cohesion and addition of water molecules meeku munduga cheppan cohesion ante endi interaction between water molecules nu cohesion antamu addition ante water molecule mariyu xylem madhyana unde interaction ni addition antamu continuity of water column and transpiration pull water molecule break avakunda continue itla break avakunda pulse laakunda itla continue ga pai kelle danni em antam ante transpiration pull antamu due to transpiration water is lost from mesophyll cells mesophyll cells loss avutundi water potential decreases in mesophyll cell water potential decrease avutundi kanuka ippudu suppose idi cell anukundam idi root cell anukundam itla und anukundam oka cell illa idi leaf anukundam okay ippudu idi roots idi soil higher water potential to lower water potential ikkada water potential increase avutundi higher water potential to lower water potential ikkada water potential increase avutundi so higher water potential to lower water potential atla higher water potential to lower water potential water move avuddi water move ayi final ga final ga leaf lo kostundi లీఫ్ లో హయ్యర్ వాటర్ పొడెన్షియల్ ఉంటుంది అట్మాస్ఫియర్ లో లోయర్ వాటర్ పొడెన్షియల్ ఉంటుంది కనుక వాటర్ వాటర్ వేపర్ రూపంలో బయటకు వెళ్ళిపోతుంది 
as a result water moves adjacent cells which have higher water potential to such a water potential gradient extends up to xylem elements of the mesophyll cell mesophyll cell varaku higher water potential nunchi lower water potential carry out move outundi a tension build ups in the xylem din valle em outundi surface tension build up outundi the tension is transmitted to the root through the stem a tension ever dwara stem dwara root ki pampichadam jarugutundi it results in upward movement of water ee tension valle em outundi water movement anadi pike upward movement jarugutundi water moves in the form of water vapor water wa vapor in a water column the water column does not break up due to the cohesive forces among the water molecules meek munduga cheppinatlaite actually ga indi ila pulse rupam lelali kaani cohesive forces undadam valla ee water molecule continuity miss avvadu idi kuda four marks question idi kuda chaala important question ట్రాన్స్పరేషన్ హ్యాస్ బోత్ బెనిఫిషియల్ అండ్ హార్మ్ఫుల్ హెస్ ఎఫెక్ట్స్ ఆన్ ప్లాంట్స్ అంటే రెండు ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి యూస్ఫుల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి అట్లానే హార్మ్ఫుల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఉన్నాయి అసలు అది ఈ క్వశ్చన్ ఏంది ట్రాన్స్పరేషన్ ఈజ్ నెససరీ ఈవిల్ అంటే ట్రాన్స్పరేషన్ వాటర్ మాలిక్యూల్ వెళ్ళిపోవడం నెససరీ ఈవిల్ అంటున్నారు కర్తీస్ అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశారంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ట్రాన్స్పరేషన్ ఈజ్ నెససరీ ఈవిల్ అని అంటే మొక్కల్లోంచి ఫోటోసెన్సిస్ జరుగుతున్నప్పుడు వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటకి వెళ్ళిపోవాలి అఫ్ కోర్స్ అది ప్లాంట్కి ఈవిల్ అయినా కానీ హ్యూమన్ మ్యాన్ కైండ్కి మరియు జంతువులకి అది మంచిది ట్రాన్స్పరేషన్ ఈజ్ నెససరీ ఈవిల్ వన్ కెనాట్ అవాయిడ్ దిస్ వన్ బికాస్ డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్పరేషన్ ఆర్ రెస్పిరేషన్ డ్యూరింగ్ ఫోటోసెన్సిస్ ఆర్ రెస్పిరేషన్ ద వాటర్ లాస్ కెనాట్ బి అవాయిడెడ్ అందుకు ఏమంటాము ట్రాన్స్పరేషన్ ఈజ్ నెససరీ ఈవిల్ అంటాం జరుగుతుంది ట్రాన్స్పరేషన్ ఏం చేస్తుంది ఇట్ రిమూవ్స్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ వాటర్ మాత్రం ఉపయోగించుకుంటుంది ఫోటోసెన్స్ జారేయడానికి మిగిలిన వాటర్ని వాటర్ వేపర్ లో రూపంలో అట్మాస్ఫియర్కి పంపించేస్తుంది దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫోర్స్ ఫర్ అసెంట్ ఆఫ్ సాప్ ఈ ట్రాన్స్పరేషన్ పుల్ వల్లే వాటర్ మాలిక్యూల్స్ పైకి మూవ్ అవడం జరుగుతుంది అట్లానే ట్రాన్స్పరేషన్ హెల్ప్స్ ఇన్ అబ్జార్బ్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లొకేషన్ ఆఫ్ మినరల్ ఐన్స్ అంటే అబ్జార్బ్షన్ చేసుకోవడానికి కానీ మినరల్ ఐన్స్ మూవ్ అవటానికి కానీ ఉపయోగపడుతుంది అట్లానే ట్రాన్స్పరేషన్ రెడ్యూజర్స్ లీఫ్ టెంపరేచర్ లీఫ్ టెంపరేచర్ని రెడ్యూస్ చేసి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ కలగజేస్తుంది లీఫ్స్కి కూలింగ్ ఎఫెక్ట్ని కలగజేస్తుంది మరి హార్మ్ఫుల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంది అంటే డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంది డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటంటే ట్రాన్స్పరేషన్ జరగడం వల్ల హై ఆర్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ విల్ బి లాస్ట్ అట్లానే డ్యూరింగ్ డ్రాట్ కండిషన్స్ ప్లాంట్స్ విల్ట్ వళ్ళిపోతాయి అండ్ డ్యూ టు ఓవర్ ఓవర్ ఎక్సెస్ ట్రాన్స్పరేషన్ ఎక్సెస్ ట్రాన్స్పరేషన్ జరగడం వల్ల ప్లాంట్స్ వళ్ళిపోయి చనిపోవడం జరుగుతుంది డ్యూ టు అబౌ రీజన్స్ ట్రాన్స్పరేషన్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ నెససరీ ఈ వెల్ మరి ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది ట్రాన్స్పరేషన్ ఈజ్ ఎ కాంప్రమైజ్ ట్రాన్స్పరేషన్ అండ్ ఫోటోసెంథసిస్ ఏ కాంప్రమైజ్ అంటే రెండు కాంప్రమైజ్ అవుతాయి రెండు కొల్లాయిడ్ అవ్వవు రెండు క్లాష్ అవ్వవు ఫోటోసెంథసిస్ మరియు ట్రాన్స్పరేషన్ అన్నది కాంప్రమైజ్ అవుతాయి ఎందుకు కాంప్రమైజ్ అవుతాయి అంటే ఒకదానికి ఒకటి హెల్ప్ చేసుకుంటే కనుక అవి కాంప్రమైజ్ అవుతాయి ట్రాన్స్పరేషన్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ వన్ మోర్ దాన్ వన్ పర్పస్ ఫస్ట్ పర్పస్ ఏంది ఇట్ క్రియేట్స్ ట్రాన్స్పరేషన్ పుల్ ఫర్ అబ్జార్బ్షన్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ మొదటిది ఏం చేస్తుంది ట్రాన్స్పరేషన్ పుల్ని క్రియేట్ చేస్తుంది రెండోది సప్లైస్ వాటర్ ఫర్ ఫోటోసెంథసిస్ ఫోటోసెంథసిస్కి అవసరమైన వాటర్ని సప్లై చేస్తుంది అట్లానే ఇట్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ మినరల్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ బాడీ ఏం చేస్తుంది అది ట్రాన్స్పోర్ట్స్ మినరల్స్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీకి చేస్తుంది అట్లానే కూల్ ద లీఫ్ సర్ఫేస్ సపోజ్ లీఫ్ ఇట్లా ఉందనుకోండి లీఫ్ ట్రాన్స్పరేషన్ వల్ల ఏమవుతుంది ఈ లీఫ్ సర్ఫేస్ అప్పర్ సర్ఫేస్ కూల్ అవుతుంది కూల్ అయ్యి సమ్ సమ్టైమ్స్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ డిగ్రీస్ బై అవాపరేటివ్ కూలింగ్ అవాపరేటివ్ కూలింగ్ అంటే పైన వచ్చిన ట్రాన్స్పరేషన్ వల్ల ఆ పైన సర్ఫేస్ కూల్ అవుతుంది దాన్ని అవాపరేటివ్ కూలింగ్ అంటాం ఇట్ మెయింటైన్స్ ద షేప్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్స్ బై కీపింగ్ ద సెల్స్ టర్జెడ్ సెల్స్ని టర్జెడ్గా ఉంచుతుంది యాక్టివ్లీ ఫోటోసెంథసింగ్ ప్లాంట్ యాక్టివ్గా ఫోటోసెంథసైజ్ చేసే ప్లాంట్ 
దానికి ఎప్పుడు వాటర్ కావాలి ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ లిమిటెడ్ బై అవైలబుల్ వాటర్ విచ్ క్యాన్ బి షిఫ్ట్లీ డిప్లీటెడ్ బై ట్రాన్స్పరేషన్ ట్రాన్స్పరేషన్ వల్ల ఏంది ఎక్సెస్ వాటర్ని బయటికి పంపించేస్తుంది ద హ్యూమిడిటీ ఆఫ్ రెయిన్ ఫారెస్ట్ ఈజ్ లార్జ్లీ డ్యూ టు దిస్ వాస్ట్ సైక్లింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ రూట్ టు లీవ్ టు అట్మాస్ఫియర్ అండ్ బ్యాక్ టు ద సాయిల్ నెక్స్ట్ వన్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ క్వశ్చన్ దిస్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టమాటా ద ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ లూజ్ అయింది అనుకోండి ఎక్సాస్మోసెస్ జరుగుతుంది దాన్ని ఏమంటామంటే దాన్ని ఎక్సెస్ వాటర్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ టా ఈ గాడ్ సెల్స్ దగ్గరికి అయిపోతుంది సో క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టమాటా జరుగుతుంది సపోజ్ ఫోటోసెన్సెస్ జరిగి స్టార్చ్ ఫామ్ అయ్యి స్టార్చ్ సుక్రోజ్గా ఫామ్ అయ్యి ఈ సుక్రోజ్ యాక్టివ్లీ యాక్టివ్లీ ఆస్మోటిక్లీ యాక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ కనుక అండోస్మోసెస్ జరిగి గాడ్ సెల్స్ టర్జిడ్ అయినట్లయితే ఓపెనింగ్ జరుగుతుంటుంది అయితే దీనిని మనం యాక్చువల్గా దిస్ ఇది ప్రిన్సిపల్ ఎక్సాస్మోసెస్ జరిగితే క్లోజ్ అయిపోతుంది అండోస్మోసెస్ జరిగితే ఓపెన్ అవుతుంది ఇప్పుడు ద ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్ బాడీ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ through stomata cuticle lenticles are called as transpiration stomata ite stomatal transpirations antam cuticle ite cuticular transpiration antam lenticles ite lenticel transpiration antam photoactive stomata meeku mundugane cheppamu photoactive stomata ante day time lo open ayi night time lo close ayya dani photoactive stomata antam scotactive stomata ante night time open ayi day time lo close ayya dani scotactive stomata antam adi bryophyon lo amlo chodachu the immediate cause of opening and or closing of stomata is a change in the turgidity of the guard cells turgidity unnatlayite open avutundi turgidity lenatayite close avutundi the inner wall of each guard cell towards the pore the stomatal aperture is thick ante endi suppose idi guard cell anukundam idi guard cell anukundam ee guard cell inner inner layer of the guard cell is very thick inner layer is very thick thick and elastic outer layer thin and non elastic atlane vaatiki cellulose microfibrils untai cellulose microfibrils untai ee cellulose microfibrils they are arranged radially than longitudinally eppudaithe turgid ayindo ఈ సెల్యులర్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ ఇట్లా ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి ఎక్స్పాండ్ అవ్వగానే క్రిసెంట్ షేప్ ఫామ్ అవుతుంది కనుక స్టొమాటా ఓపెనింగ్ అన్నది చూస్తాము ద ఓపెనింగ్ ఆఫ్ ద స్టోమా ఈజ్ ఆల్సో ఎయిడెడ్ బై ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద మైక్రోఫైబ్రిల్స్ ఓరియంటేషన్ ఓరియంటేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అరేంజ్మెంట్ అనమాట అరేంజ్మెంట్ని ఓరియంటేషన్ అంటాం ఈ ఓరియంటేషన్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ రేడియలీ రాదర్ దాన్ లాంగిట్యూడ్నలీ రేడియల్గా అరేంజ్ చేయబడింది కానీ లాంగిట్యూడ్నల్ గా కాదు అలా రేడియల్ గా అరేంజ్ చేయడం వల్ల టర్జిటిటీ వల్ల ఈ మై సెల్యులో మైక్రోఫైబ్రిల్స్ ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి ఎక్స్పాండ్ అవటం వల్ల క్రిసెంట్ షేప్ ఫామ్ అవటం చూస్తాము సెల్యులోస్ మైక్రోఫైబ్రిల్స్ ఆర్ ఓరియంటెడ్ రేడియలీ రాదర్ దాన్ లాంగిట్యూడ్నలీ లాంగిట్యూడ్నల్ బదులుగా రేడియల్ గా అరేంజ్ చేయబడి ఉంటుంది మేకింగ్ ఇట్ ఈజియర్ ఫర్ ద స్టొమాటో ఓపెన్ when the guard cells lose turgor pressure eppudaithe turgidity loss ayindo aa cellulose microfibrils danni expandity lose avutundi avi degiriki vastayi kanaka stoma annadi close ayipothundi when the guard cells lose turgor due to water loss and exosmosis jariginappudu the elastic inner walls region regain their original shape original shape ki vachestadi enduku expand expand cheyadam taggipoyindi gavanka అవి దగ్గరకు వచ్చేస్తాయి కనుక స్టోమా క్లోజ్ అయిపోతుంది ఈ లెవిట్ అనే అతను అనే సైంటిస్ట్ ఏం చేశారు ఈ స్టోమా ఓపెనింగ్ క్లోజింగ్ ఒక చిన్న తీరీ చెప్పారు ఆ తీరీ ఏంటంటే సపోజ్ ఇది సబ్సిడరీ సెల్ ఇది గాడ్ సెల్ అనుకుందాం ఇది సబ్సిడరీ సెల్ ఇది గాడ్ సెల్ ఇక్కడ మూమెంట్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ మూమెంట్ ఆఫ్ హెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ బయటకు వస్తున్నప్పుడు కే ప్లస్ లోపలికి వెళ్తుంది అట్లానే సిఎల్ మైనస్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంటుంది సిఎల్ మైనస్ 
న్యూట్రలైజ్ చేస్తుంటుంది ఈ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ బయటకు వచ్చే విధానం అంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ యాక్టివ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా లోపలికి వెళ్తుంది మరియు బయటకు వస్తుంది అంటే హెచ్ ప్లస్ అయాన్ బయటకు వస్తున్నప్పుడు కే ప్లస్ అయాన్ లోపలికి వెళ్తుంది కే ప్లస్ అయాన్ బయటకు వస్తే హెచ్ ప్లస్ అయాన్ లోపలికి వెళ్తుంది ఇవి బయటకు వెళ్ళడాన్ని లోపలికి రావడాన్ని ఎవరు రెగ్యులేట్ చేస్తారంటే సిఎల్ మైనస్ రెగ్యులేట్ చేస్తుంది ఎక్కుమలేషన్ ఆఫ్ కే ప్లస్ అయాన్స్ ఇన్ టు ద గాడ్ సెల్స్ ఫ్రమ్ ద సబ్సిడర్ సెల్స్ అక్కడ ఇన్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ లైట్ కే ప్లస్ అయాన్స్ ఎప్పుడు లోపలికి వెళ్తాయి డే టైమ్ లో లోపలికి వెళ్తాయి అప్పుడు ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది పొటాషియం మాలేట్ ఫామ్ అవుతుంది పొటాషియం మాలేట్ ఫామ్ అవటం వల్ల ఎండోస్మోసిస్ జరిగి వాటర్ లోపలికి రావటం వల్ల టర్జిడిటీ హ్యాపన్ టర్జిడిటీ జరిగి నీకు స్టోమా అన్నది ఓపెన్ అవుతుంది అదే నైట్ టైం అనుకోండి కే ప్లస్ అయాన్స్ బయటకు వస్తాయి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ లోపలికి వెళ్తాయి హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ లోపలికి వెళ్ళడం వల్ల ఎక్సాస్మోసిస్ జరిగి నీకు ఈ సెల్స్ దగ్గరికి గాడ్ సెల్స్ దగ్గరికి అయిపోవడం వల్ల అవి ఒరిజినల్ షేప్ కి వస్తాయి దిస్ కపుల్ విత్ ఎఫ్లెక్స్ ఆఫ్ ప్రోటోన్స్ లీడ్ టు ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద పిహెచ్ ఆఫ్ గాడ్ సెల్స్ అంటే హెచ్ ప్లస్ సైన్స్ బయటకు వెళ్ళటం వల్ల నీకు లోపల పిహెచ్ గాడ్ సెల్స్ యొక్క పిహెచ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి అండ్ ఆస్మోసిస్ జరుగుతుంది కనుక ఫోటోసింథసిస్ జరగటం వల్ల టర్జిడిటీ అవుతుంది టర్జిడిటీ అవి టర్జిడిటీ వల్ల ఎండోస్మోసిస్ జరుగుతుంది కనుక వాటర్ మాలిక్యూల్ వస్తున్నాయి దానివల్ల టర్జిడిటీ వల్ల స్టొమాటా అన్నది ఓపెన్ అవుతుంది నైట్ టైం చూడండి నీకు ఫోటోసింథసిస్ జరగదు నీకు అందులో స్టార్స్ అనేది కూడా ఫామ్ అవ్వదు హెచ్ ప్లస్ హెచ్ ప్లస్ అయాన్స్ లోపలికి వస్తాయి కే ప్లస్ అయాన్స్ బయటకు వెళ్ళిపోతాయి కనుక ఎగ్జాస్మోసిస్ జరుగుద్ది వాటర్ మాలిక్యూల్ బయటకు వెళ్ళిపోద్ది కనుక ఫ్లాసిడిటీ అవుతుంది సో ద మైక్రోఫైబిల్స్ వాటి యొక్క ఒరిజినల్ పొజిషన్ కి వస్తుంది నెక్స్ట్ వాటర్ దేర్ బాయ్ అంటాస్ ద గాడ్ సెల్స్ మేకింగ్ దమ్ టర్జిడ్ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఎండోస్మోసిస్ జరగడం వల్ల టర్జిడ్ టర్జిడెడ్ గా ఫామ్ అయ్యి అది ఫామ్ అన్నది ఓపెన్ అవుతుంది నైట్ టైం చూడండి ఇన్ ద ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ లైట్ ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ లైట్ కే ప్లస్ అండ్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ద గాడ్ సెల్స్ కే ప్లస్ అండ్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ మూవ్ అవుట్ ఆఫ్ ద గాడ్ సెల్స్ డ్యూ టు విచ్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ గాడ్ సెల్స్ ఇంక్రీజెస్ అండ్ వాటర్ స్టార్ట్స్ మూవింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద దెమ్ అంటే ఎక్సాస్మోసెస్ జరుగుద్ది కనుక క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే అండర్ వాటర్ స్ట్రెస్ కండిషన్ వాటర్ స్ట్రెస్ కండిషన్స్ లో స్ట్రెస్ హార్మోన్ అబ్సెసిక్ యాసిడ్ ఇదేం చేస్తుంది కే ప్లస్ అయాన్స్ గాడ్ సెల్స్ నుంచి బయటకు రప్పించి స్టోమాని క్లోజ్ చేసేస్తుంది మరి సకులెంట్ ప్లాంట్స్ లో ఏంది ఇందులో ఉండేది స్కోటాక్టు స్టోమాట నైట్ టైమ్ స్టోమా ఓపెన్ అవుతుంది డే టైమ్ స్టోమా క్లోజ్ అవుతుంది ఇన్ సకులెంట్ ప్లాంట్స్ ద వాటర్ పొటెన్షియల్ గ్రేడియంట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ డ్యూ టు ఎక్యుబులేషన్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ యాసిడ్స్ అట్ నైట్ మాలిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అయ్యేది నైట్ టైం ఫామ్ అవుతుంది ఎస్టోజెన్సిస్ జరుగుతుంది కనుక ఆటోమేటిక్ గా స్టోమా ఓపెన్ ఇన్ ద నైట్ సకులెంట్స్ లో అయితే స్టోమా ఆటోమేటిక్ గా నైట్ టైం ఓపెన్ అవుతుంది మై డియర్ చిల్డ్రన్ మీరు ఈ లెసన్ ని ఫాలో అయినట్లయితే ఈ లెసన్ నుంచి కేవలం టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ మరియు ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ మాత్రమే వచ్చే అవకాశం ఉంది మినరల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నుంచి కూడా టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది మీకు ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ ఎందులో నుంచి వస్తాయంటే ఎయిట్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ అట్లానే రెస్పిరేషన్ నుంచి వచ్చే అవకాశం ఉంది కనుక ఎయిట్ మార్క్స్ మీరు ప్లాంట్ ఫిజియాలజీలో ఈ ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ అట్లానే రెస్పిరేషన్ ఇన్ హయ్యర్ ప్లాంట్స్ నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వండి టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కి వచ్చేసరికి యు హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్ మినరల్ న్యూట్రిషన్ అట్లానే ఎన్జైమ్స్ అట్లానే ప్లాంట్ గ్రోత్ డెవలప్మెంట్ నుంచి ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే చిల్డ్రన్ మీకు ఇది అర్థమైనట్లయితే మీరు మీ కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి అట్లానే ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నట్లయినా సరే మీరు మీ కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ చిల్డ్రన్ థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ 